गुड मर्निंग डियर स्टूडेंट हम दो हज़ार टोटी टू बचरों शेष होते चल लो तुम्हारे टेट परीक्षाओ शेष डब्ल्यू बि सी एस परीक्षा आसते चले तो तुम्हारे रईसमार्ट यूट्यूब चैने तुम्हारे प्रत्येक के वेलकाम तुम्हारा जे रखम प्रिपारेशन आगे निचिले एखो नीते थको रईसमार्ट तुम्हारे संगे रही है तुम्हारे संगे थे जेटा मूल विषय से तुम्हारे अनेक परीक्षा रही है सी एच एस एल रही है अडिट सैन अकाउंट रही है जगह डब्ल्यू बि सी एस एर सिलेबा से ही अनुजाई प्रिपारेशन नीले तुम्हारा जो परीक्षा साफल्य लाभ कर देखे देखो तुम्हारे दे लास्ट जो परीक्षा चलते एन सी सी जी एल से जी एस पेपारे हमारे इतिहास के प्रश्नगुलो रही है सेगल स्ट्राक्चारल कोर्स एकदम कमन तो ये जो देखो से पढ़ाशनार संगे संगे प्रैक्टिस सेशन को एक ही भाव चालू रखते हैं से ही संगे हमें जो पढ़े विगत मासगुलोते आज के तरपे एक प्रैक्टिस सेशन है सेट नम्बर वन ये जो खेल रखते हैं जगह पढ़े तरह संगे नतून किसू जिन एडो है से ही एडगुलो के भलोक खेल रखते हैं केयरफुली से ही अन्सारगलो दीते हैं परीक्षा माथा ठंडा रेखे भलो रेजाल करते हैं तो हमें आज के शुरू करेशन रईसमार्ट यूट्यूब चैने आज के जेटा करब से बी इफ यू वांट यू उल बी सकसेस जो तुम चाओ तुम अवश्य साफल्य लाभ कर हार्डवर्क स्मार्ट वार्क एवं पेशेंस एगुलो धरे रखते हैं आप जो देखी तेल्बी टैगलैन टूगेदार इन सकसेस रईस विश्वास कर जो छात्र शिक्षक मेलबंधन ही हे साफल्य चाबिकाठी एवे हमें आज के जेटा करब तर टार्गेट अडियन्स प्रिलिमिनारि टू थाउजेंड टोटी थ्री एर संगे तुम्हारा जरा सी एच एस एल दिच रेल दिच एवं अडिट्स एंड अकाउंट दिच से खान कि प्रश्न इतिहास आसे सेगल तुम्हारा एखान कमन पा तो बलार से जदि तुम्हें भाव जेमन धर तुम को क्ज करचो तुम प्रथम भाव तपर से ओपर आइडिया करो चेष्टा करो बार बार चेष्टा करो चेष्टा करते करते तुम एक समय सकसेस पा मैंने रखे फेलिओर इज दिलार अफ सकसेस एक परीक्षा हतो तुम कोकम भाव क्वालिफाई करते पर तर मध्य फार्सटेशन आसार को दरकार नहीं तुम तुम्हार क्चटा के चालिए जाओ डेफिनेटलि तुम्हार कांखित लक्ष्य पोच तई यो एक गुरुतपूर्ण विषय हमें जो बोली प्रश्नगुलो के फेस करते गुमार निजे ओपर एक सेल्फ कन्फिडेंट निजे प्रति एक विश्वास आज के करब ओभारल एम सिक्यू टेस्ट सेट नम्बर वन यटार मान हमें जगू पढ़े जमन धर इंदास व्यलि सीभिलइेशन पढ़े आरियन सीभिलइेशन पढ़े सिक्सटीन महाजनपद पढ़े दिल्ली सुलतानत पढ़े एरपे जो पढ़े एंग्लो शिख एंग्लो बेंगल एवं ये टपिक्सगुलो जगह विगत पढ़े से ओपर थे आज के क्लस कोश्चनगुलो थे तो प्रथम कोश्चें जेटा जेटा बोली जेटा टेस्ट योर निव नलेज से तुम्हें टार्गेट ओरियंटेड होते हैं प्रथम प्रश्न जो रही है से देख जे प्रश्न रही है दिओलेथिक सैट अफ हुईच एम द फलोईंग प्लेस इज नोटेड फर द कल्टिभेशन अब रईस जो ये देखब तक प्रथम के जेट खेल रखते हैं से जे निथिक सैटगुलर मध्य प्रथम जेटा जेटा के गुरुत्व दीते हैं हे प्रि हिस्टोरिकल पिरियड पैलिओलेथिक मेसोलेथिक निओलेथिक तीनटे भागे भाग तो प्रि हिस्टोरिकल पिरियडे जख स्टोन एज आई स्टोन एजे पैलिओलेथिक मेसोलेथिक निओलेथिक तो हमारे जो निओलेथिक टाइम टर्म आसोलेथिक पिरियडे निओलेथिक पिरियडे जो आस तक कल्टिभेशन देखते पा यथिक पिरियडे जो कल्टिभेशन देखते पा तक अवश्य खेल रखब जे हमारे ये सैटगुलर मध्य जेखने निओलेथिक सैटगुलो रही है सेखने कल्टिभेशन डेफिनेटलि एथिक सैटगुलो अनेक रही है एखे जो अपशनगुलो रही है कुलदेवा नार्सिंगपुर मध्य को तुम्हार अन्सार है ये तुम्हारा बोलो एक बार बोलो जैगाटा रोचे 
এবারে মাথায় রাখবে ডাব্লিউ বিসিএস পরীক্ষায় এই রাইস কালটিভেশন ল্যান্ডটা আমাদের প্রচুর দেয় তার মানে আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা যখন সিডিউল কালটিভেশন দেখব প্রথম হবে বার্লি তারপরে হবে হুইট তারপরে হবে রাইস যদিও রাইস কালটিভেশনটা পরে এসছে কিন্তু এটা নিওলিথিক পিরিয়ড থেকেই রাইস কালটিভেশনটা রয়েছে এরপরে দেখো আইভিসিতে আরও অনেক রকম হ্যাঁ তানিয়া গুড তানিয়া গুড মর্নিং এই রাইস কালটিভেশনটা তোমার অটোমেটিক্যালি চলতেই থাকবে এই রাইস কালটিভেশনটা অবশ্যই চলতে থাকবে যেমন আইভিসিতেও আমরা রাইস কালটিভেশন লাইন পাব তারপরে আর্যদের তো প্রধান খাদ্য রাইস হবে এবং সেই সময় থেকে এখন পর্যন্ত অর্থাৎ নিওলিথিক এজ থেকে টিল টু ডেট আমাদের রাইস কালটিভেশন হচ্ছে এখানে যে চারটে অপশান রয়েছে এই চারটে অপশানের মধ্যে রাইস কালটিভেশন ল্যান্ডটা কোনটা এটা আমাদের প্রশ্ন কে উত্তর দাও এখানে যে এভোলিউশনটা খেয়াল রাখতে হবে সেটা অবশ্যই খেয়াল রাখবে যে সিরিল কালটিভেশনে বার্লিটা প্রথম হবে তারপরে হুইট তারপরে রাইস আসবে যদি তুমি যদি তুমি হ্যাঁ কেশব গুড মর্নিং যদি তুমি খেয়াল রাখো তাহলে অবশ্যই খেয়াল রাখবে মেহেরগড় রাইস কালটিভেটেড ল্যান্ড এখানে যে অপশান রয়েছে তাতে কুল দেওয়াটাও কুল দেওয়াটাও রাইস কালটিভেটেড ল্যান্ড অর্থাৎ নিওলিথিক সাইডে মানুষ মানে নিওলিথিক এজে মানুষ যখন কালটিভেশনটা স্টার্ট করবে সেই সময় থেকেই রাইস কালটিভেশন হবে এই জায়গাটাকে তোমাকে ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে তাহলে তাহলে খেয়াল রেখো মেহেরগড়ই একমাত্র নিওলিথিক সাইট নয় যেখানে তোমার রাইস কালটিভেশন হচ্ছে মেহেরগড়ের সঙ্গে কুল দেওয়াতেও রাইস কালটিভেশন হয়েছিল এটা খেয়াল রাখতে হবে এবারে এবারে যখন তোমার আইভিসিতে যাবে আইভিসিতে এগ্রিকালচার কালটিভেটেড ল্যান্ডটা হচ্ছে কালিবাঙ্গান কিন্তু রাইস কালটিভেটেড ল্যান্ড দুটো একটা হচ্ছে লোথাল দ্বিতীয়টা হচ্ছে গুজরাটের রংপুর এই জায়গাটা তোমাকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে তাহলে এক নম্বরের উত্তর হয়ে গেল এ এটা তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে নেক্সট দেখো আমরা পরের প্রশ্নতে যাব দু নম্বর প্রশ্নতে কি বলছে দু নম্বর প্রশ্নতে বলছে দু নম্বর প্রশ্নতে বলছে ইন দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন ওয়াজ ডিসকভার্ড বাই কোশ্চেনটা খুবই সোজা ইন দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন ডিসকভার কে করেছে এটা অপশনের ওপরে অ্যান্সারটা ডিপেন্ড করে এই অ্যান্সারগুলো অবশ্যই খেয়াল করে করবে যেমন ধরো এখানে অপশানটা রয়েছে দয়ারাম সাহানি রাখাল দাস ব্যানার্জি ক্যানিংহাম এবং হুইলার মাটিমার হুইলারের কথাই এখানে বলছে আলেকজান্ডার ক্যানিংহামের কথাই বলছে তাহলে কখন ক্যানিংহাম হবে কখন স্যার জন মার্শাল হবে কখন দয়ারাম সাহানি হবে কখন রাখাল দাস ব্যানার্জি হবে এই বিষয়টা কিন্তু তোমাকে কেয়ার করতে হবে তাহলে এইখানে যে প্রশ্ন করেছে তাতে আমরা খেয়াল রাখব ইন্দাস ভ্যালি সাইট হরপ্পাটা উনিশশো সালে প্রথম আবিষ্কার করেছে দয়ারাম সাহানি যেহেতু এখানে দয়ারাম সাহানি অপশানে রয়েছে সেই জন্য এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে দয়ারাম সাহানি এই দয়ারাম সাহানির যে অ্যান্সারটা এটা তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে তাহলে এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে আমাদের কাছে দয়ারাম সাহানি এই দয়ারাম সাহানি আর রাখাল দাস ব্যানার্জি যেটা আবিষ্কার করছে সেটা মহেঞ্জোদারও আর এক্সক্যাভেশন মানে মানে আইভিসির খনন কার্যটা যিনি স্টার্ট করছেন তিনি হচ্ছেন ক্যানিংহাম এটা খেয়াল রাখবে একদম নেক্সট দেখো নেক্সট আমরা যেটা যাব তিন নম্বর প্রশ্ন তিন নম্বর প্রশ্নটা খুব ইম্পর্টেন্ট তিন নম্বর প্রশ্নটা দেখো হুইচ অ্যামং দ্য বেদা মেনশান দদি খেরা এই দদি খেরাটা কি এটা তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে তাহলে বিষয়টা কি বিষয়টা আমরা খেয়াল রাখবো যখন আর্যরা আসছে তখন আর্যরা ছোট ছোট কতগুলো গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল এই গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সব সময় লড়াই হচ্ছে এর মধ্যে অনু যদু পুরু তুরভস এরকম কতগুলো গোষ্ঠী আছে তো আমরা দুটো জিনিস অবশ্যই খেয়াল রাখবো ঋগ্বেদে আমরা দশ রাজার যুদ্ধ পেয়েছি ভরত গোষ্ঠীর রাজা ওর সঙ্গে লড়াইটা হচ্ছে এখানে যাদের সঙ্গে লড়াইটা হচ্ছে এই দদি খেরাটা এমন একটা এমন একটা টার্ম যেটা তোমাকে এই স্টোরিটা জানলেই তুমি অ্যান্সারটা করে দিতে পারবে 
त्रासाद सुर एक राजा छें आर्दर जिन्हें दस राजार जुद्धा जेटा से भरत गोष्ठी और ये हे त्रासाद सुर हे पुरु गोष्ठी राजा ये पुरु गोष्ठी राजा अणु जदु पुरु ए जो पराजित कर तक एक कर त्रासाद सुर अश्वमेध यज्ञ कर से ही अश्वमेध यज्ञ घोड़ाटार नाम ही हे दधिखेरा अश्वम तर मान दधिखेरा हे एक घोड़ा अश्वमेध यज्ञ घोड़ा तर मान एर फले हल आर्रा जो छोटो छोटो गोष्ठी विभक्त छो से गोष्ठीगुलो जो एकत्रित होनाइटेड पड़े तक अश्वमेध यज्ञ यज्ञ समय ये दधिखेरा घोड़ाटा के व्यवहार कर मान के खेल रखते हैं विषयता ये विषयता रही है ये विषयता अवश्य पा जार मध्य थे से ऋग्वेद दस राजार जुद्ध पा एवं दधिखेरा जे 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 घोड़ाटा से ऋग्वेदर मध्य ही पा एबारे देखो जो चारटे वेद रही है चारटे वेद खूब गुरुत्वपूर्ण ऋक्साम जजुआथर्व तुम्हारे बेसिक जो प्रश्नगुलो कर बेसिक प्रश्न कर तीनटे तीनटे वेद आज पर ऋक शाम जजु यीटे वेदे कख तुम अनार्य को ट्राम पाना तेल अनार्य ट्राम जो पाना तीनटे वेद के बोलो ट्रायो वेदा और प्रथम अनार्य अनार्य ट्राम जो वेदे पा से हे अथर्व वेद यही कारण अथर्व वेद के अनेक समय नन आरियन वेदो बला है तर मान तीन चारटे वेद पर ऋक साम जजु अथर्व ऋके जो मंत्र था साम वेदे रही है गान जजुर वेदे रही है तुम्हार रिचुअल एक्ट और अथर्व वेदे रही है ब्लैक मैजिक व तान्रिकता तान्रिकता आर्रा अनार्य का नहीं अथर्व वेदा हो जाए नन आरियन वेद यही जैगाटा तुम्हें अवश्य खेल रखते है नेक्स्ट देखो हमारे प्रश्नगुलो कर से ही प्रश्ने उत्तर हो जाग्वेद एट खेल रखे अर्थात यहाँ ऋग्वेद त्रासाद सुरे अश्वमेध यज्ञ कथाटा जानते पर दस राजार जुद्ध है तो से इम्पर्टेंट पॉइंट इखने और एक विषय आज विषय इंदास रिभार के क्रस कर आर्रा पूर्व दिखे जा खने एक गुरुत्वपूर्ण पॉइंट ये खेल रखे नेक्स्ट देखो आप पर प्रश्न जो जा तीन नम्बर प्रश्न दधिखेरा जो हलो हल कि ऋग्वेद हमें चार नम्बर प्रश्ने जाब चार नम्बर प्रश्न बोलते ड्यूरिंग आरियन पिरियड पीपल हू हैड नो फेथ इन रिचुअल आर कल्ड आरियन पिरियडे हमें देखे धार्मिक अधार्मिक ये इन जेनारे बोली से बोल थेईस्ट एथेईस्ट तेल वन हू बिलीव इन गड इज कल थेईस्ट डोन्ट बिलीव इन गड एथेईस्ट तो यकम एथेईस्ट कथाटा जो आप रकम आज जेमन धर भगत सिंह लेखा बी हाई आई एम एन एथेईस्ट कैन हमें नासिक वो प्रूफ दिए क्यों तीन भगवान के विश्वास करें तई निजे के नासिक बोले तो कन्सेप्ट आर्य पिरियडे तो आर्य पिरियडे जरा जरा देवता के बाद रिचुअल्स के विश्वास करा तक कि बोलब तक कि बोलब एक नम्बर प्रश्न मान चार नम्बर जेटा रही है एक नम्बर अपशने रही है आक्रुथा गाविष्टी गधूलि ए पानी तो यहाँ एक नतून टर्म थैंक यू शर्मिष्ठा थैंक यू सोमनाथ थैंक यू तर मे समस्त किचू एलिमिनेशन करा जाए तर कारण कि गाभिष्टि मान हे इन सार्च अफ काउ काउ मान गरु नहीं जुद्धा से बोलिए गाभिष्टि गधूलि मान मेजारमेंट अफ टाइम पानी मान दोज हू कंट्रोल ट्रेड जरा व्यवसा वाणिज्य कर तक के पानी बला हे तर मान तीनटे कमन तर मान तरह ये अन्सार कि हो जाए ये जैगाटा देखो ये अपशन के सोजा दिए जे अपन रही है से ही अपशन अनुजाई डेफिनेटलि तुम अन्सार हो जाए डेफिनेटलि तुम अन्सार कि हो जाए ए बारे देखो एर पर प्रश्न रही है 
সেটা হচ্ছে তার মানে এটা বোঝা গেল কি হলো আকৃত এই জায়গাটাকে খেয়াল রাখবে নেক্সট দেখো আমরা পরের প্রশ্ন যদি যাই হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইন দ্য ভ্যালি সিভিলাইজেশন সাইট গিভ এভিডেন্স অফ এ স্টেডিয়াম গিভ এভিডেন্স অফ এ স্টেডিয়াম এই স্টেডিয়ামটা আমরা কোথায় পাব স্টেডিয়াম মানে আমাদের দুটো জিনিস খেয়াল রাখবে এখানেই এন্টারটেনিং সেন্টার হিসেবে ধরে নেব এখানেই আমরা সব থেকে বড় সাইনবোর্ড পাব এখানেই আমরা লেটেস্ট ডিসকভার ল্যান্ড পাব মানে এই ধোলাবিড়াটাই হচ্ছে এখানে স্টেডিয়ামটা যেখানে থাকবে সেটা হচ্ছে ধোলাবিড়া এই ধোলাবিড়াতেই আমরা কি পাব এই ধোলাবিড়াতেই আমরা পাব গ্রেট স্টেডিয়াম হর্স বোন এই যে এই জায়গাগুলো তো এক্ষেত্রে আমরা যেটা খেয়াল রাখব সেটা হচ্ছে এখানে যেটা অপশন রয়েছে সেই অপশন অনুযায়ী তোমার অ্যান্সার হয়ে যাবে ধোলাবিড়া বি নেক্সট দেখো আমরা এইটা যদি অ্যান্সারটা করি তাহলে আমাদের কাছে এটা খেয়াল রাখতে হবে পাঁচ নম্বরের অ্যান্সারটা হয়ে গেল ধোলাবিড়া পাঁচ নম্বরের অ্যান্সারটা কি হয়ে গেল পাঁচ নম্বরের অ্যান্সারটা হয়ে গেল ধোলাবিড়া রাইট নেক্সট দেখো ছ নম্বর প্রশ্ন ছ নম্বর প্রশ্নটা কি বলেছে দেখো আমরা যেগুলো প্র্যাকটিস করি সেই প্র্যাকটিসটাকে ভালো করে কেয়ার করবে সেই অনুযায়ী আমাদের অ্যাকিউরেসিটাকে বিল্ড আপ করতে হবে তো মেন জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে ছ নম্বর প্রশ্ন দেখো হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস রিগার্ডিং হরোপিয়ান সিভিলাইজেশান ইজ কারেক্ট হরোপিয়ান সিভিলাইজেশানের মধ্যে যে স্টেটমেন্টগুলো রয়েছে সেই স্টেটমেন্টগুলোর মধ্যে কোনটা কারেক্ট এক নম্বর দ্য হরোপিয়ান সিভিলাইজেশান ওয়াজ রুরাল বেস দু নম্বর ইনহ্যাবিটেন্স অফ হরোপিয়ান গ্রো অ্যান্ড ইউজ কটন তিন নম্বর ইনহ্যাবিটেন্স অফ হরোপিয়ান হ্যাড নাই দেয়ার নো নলেজ অফ কপার অ্যান্ড ব্রোঞ্জ অর নট ব্রোঞ্জ দ্য স্ট্যান্ডার্ড হরোপিয়ান সিলস ওয়ার মেড অফ ক্লে এই যে চারটে অপশন দিয়েছে তাতে ছ নম্বরের অ্যান্সারটা কি হবে এ কেশব বি বলছো ছ নম্বরের বি বলছো তো কেশব ছ নম্বরের বি বলছো ছ নম্বরের অবশ্যই খেয়াল রাখবে যে আমাদের যে প্রশ্নটা করেছে তাতে অবশ্যই খেয়াল রাখবো হরোপিয়ান রুরাল বেস নয় হরোপিয়ান সিভিলাইজেশানটা ছিল ফার্স্ট আরবান বেস সিভিলাইজেশান তার মানে এটা ভুল আছে এবারে গ্রো ইউজড কটন এইটা আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট বার্লি হুইট রাইসের পর সারা পৃথিবীতে প্রথম কটন কালটিভেশানটা ভারতেই হবে এবং স্টার্টিং ফ্রম ইন দ্য ভ্যালি সিভিলাইজেশান তার মানে এটা রাইট এবারে দেখো দি দ্য ইনহ্যাবিটেন ইনহ্যাবিটেন্স অফ হরোপিয়ান হ্যাড নাই দেয়ার নলেজ অফ কপার নট ব্রোঞ্জ তাহলে আইভিসির লোকেরাই প্রথম যে মেটালটা ইউজ করবে সেটা কপার এবং কপারের পরে ব্রোঞ্জের ব্যবহার আসবে তার মাঝখানে সোনার উপ তামা সবার ব্যবহার করবে যার ব্যবহার করবে না সেটা হচ্ছে আয়রন যার ব্যবহার এরা জানে না সেটা আয়রন তার মানে এরা কপার এবং ব্রোঞ্জের ব্যবহার জানতো তার মানে এটাও ভুল আর স্ট্যান্ডার্ড হরোপিয়ান সিল স্ট্যাটিক দিয়ে তৈরি ক্লে দিয়ে নয় তার মানে এটাও ভুল ডেফিনেটলি এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে বি বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার একদম রাইট বিটাই তোমার এখানে অ্যান্সার হবে ক্লিয়ার হলো তোমাদের জায়গাটা বুঝতে পারলে জায়গাটা বুঝতে পারলে নেক্সট দেখো আমরা এর পরের প্রশ্নটায় যাব পরের প্রশ্নটায় যদি যাই তাহলে আমাদের সাত নম্বর প্রশ্ন সাত নম্বর প্রশ্নে যেটা করেছে সেটা অবশ্যই খেয়াল রাখবে সাত নম্বর যেটা করেছে সেটা কি বলেছে ইন হুইচ ইন দ্য ভ্যালি সিভিলাইজেশান সাইট ওয়াজ দ্য ড্রেনেজ সিস্টেম অ্যাবসেন্ট ড্রেনেজ সিস্টেম ড্রেনেজ সিস্টেমটা ইউনিক ড্রেনেজ সিস্টেম সারা ভারতবর্ষের সব মানে সারা পৃথিবীর সব জায়গায় আছে কিন্তু আইভিসি ড্রেনেজ সিস্টেমটা ইউনিক কারণ এটা ছিল আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেনেজ সিস্টেম ম্যানহোল সিস্টেমটা থাকবে তাহলে আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেনেজ সিস্টেমটা যখন থাকবে তখন তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে আইভিসির ইউনিক ফিচার ড্রেনেজ সিস্টেম এই ড্রেনেজ সিস্টেমটা যদি কোথাও 
অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে সেটা হবে বানোয়ালি সেটা হবে বানোয়ালি এটা খেয়াল রাখতে হবে তার মানে ড্রেনেজ সিস্টেমটা যদি কোথাও অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে ডেফিনেটলি ড্রেনেজ সিস্টেমটা অ্যাবসেন্ট থাকবে বানোয়ালি মানে সি সি হচ্ছে অ্যান্সার ইয়াসিন শেখ সি অ্যান্সার এটা খেয়াল রাখবে ড্রেনেজ সিস্টেম যদি অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে সেটা বানোয়ালিতে থাকবে নেক্সট দেখো আমরা এর পরের প্রশ্নটায় যাব পরের প্রশ্নটা হচ্ছে তোমার আমরা এটা দেখে নিই আমাদের যেটা বলছে সেটা ভালো করে খেয়াল রাখো এইখানে প্রশ্নগুলো যেটা রয়েছে সেটা আগে স্ক্রিনে নিয়ে আসি তারপরে তোমাদের বলছি ব্যাপারটা কি খেয়াল রাখো হুইচ অব দ্য ফলোইং অ্যানিমেলস অ্যানিমেলস অ্যাজ ফিগার সারাউন্ডেড মেল ডায়াটি ইন দ্য ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনে আমরা যে ডায়েটিটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে আদি শিবা এই আদি শিবা বা পশুপতি শিবারকে সারাউন্ড করে কতগুলো ওয়াইল্ড অ্যানিমেল রয়েছে এই এই অ্যানিমেলগুলোর মধ্যে কে কে রয়েছে এখানে পাঁচটা অ্যানিমেলের নাম দিয়েছে সিলেক্ট দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইউজিং দ্য কোড গিভেন বিলো এখানে কোনটা অ্যান্সার হবে বলো এখানে কোনটা অ্যান্সার হবে জুয়েল শেখ আটের এ বা থ্যাংক ইউ একদম মনে রাখবে এইখানে এলিফ্যান্ট থাকবে টাইগার থাকবে রাইনোসর থাকবে বাফেলো থাকবে অবশ্যই থাকবে থাকবে না যেটা সেটা ডেফিনেটলি ডগ এইটা নেই তার মানে এটা যদি না থাকে তাহলে অ্যান্সারটা কি হয়ে যাবে অ্যান্সারটা হয়ে যাবে এ ওয়ান টু থ্রি অ্যান্ড ফোর এটাই আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে অ্যান্সারটা হয়ে যাবে হ্যাঁ শর্মিষ্টা এটা একটু দেখে অ্যান্সারটা করবে এই জায়গাটাকে কেয়ার করবে এইটা অ্যাবসেন্ট রয়েছে বাদ বাকিগুলো রয়েছে বাদ বাকিগুলো রয়েছে তার মানে আদি শিবাকে যে অ্যানিমেল দ্বারা বেষ্টিত রয়েছে সেই জায়গাটা থেকে এখানে প্রশ্নটা করেছে এখানে এটা খেয়াল রাখবে নেক্সট দেখো আমরা যদি পরের কোশ্চেনে যাই তাহলে পরের কোশ্চেনে এটার উত্তর হচ্ছে আমাদের কাছে এক নম্বরটাই আমাদের কাছে উত্তর এটার উত্তর হচ্ছে এক নম্বর নেক্সট ন নম্বর হুইচ অ্যামং দ্য ফলোইং ইজ দ্য স্মলেস্ট সাইট অফ আইভিসি আইভিসিতে আমরা যখন পড়েছি তখন বিগেস্ট সাইট পড়েছি স্মলেস্ট সাইট পড়েছি বিগেস্ট সাইটের নানা রকম অ্যাঙ্গেল রয়েছে এক্সক্যাভেটেড এরিয়া অনুসারে সমসাময়িকদের মধ্যে বড় বর্তমানে বড় এই জায়গাগুলোকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে সমসাময়িকদের মধ্যে বড় বর্তমানে বড় এক্সক্যাভেটেড এরিয়া অনুযায়ী বড় আর একটা জিনিস হচ্ছে অল ওভার ছোট এবং ভারতের মধ্যে ছোট এখানে যে প্রশ্নটা করেছে তাতে কিন্তু অল ওভার ছোট অল ওভার স্মলেস্ট সাইট তোমাকে জিজ্ঞেস করেছে তাহলে এখানে যে অপশানগুলো রয়েছে হুইচ অ্যামং দ্য ফলোইং ইজ দ্য স্মলেস্ট এই কথাটাকে খেয়াল রাখতে হবে স্মলেস্ট সাইট অফ আইভিসি যদি বলে তাহলে তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে এখানে অ্যান্সারটা কি হবে একদম শর্মিষ্টা থ্যাংক ইউ এখানে অ্যান্সারটা হবে আলাদিনো এটা তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে আলাদিনো ইজ দ্য স্মলেস্ট সাইট অফ আইভিসি নেক্সট দেখো নেক্সট আমরা যদি দেখি ন নম্বর প্রশ্নের আলাদিনোটা হচ্ছে সব থেকে স্মলেস্ট সাইট নেক্সট নেক্সট আমরা দেখব দশ নম্বর প্রশ্ন দশ নম্বরে এরকম কিছু কিছু প্রশ্ন করে একদম সোজা রাখিগিরি হ্যাঁ রাখিগিরি হচ্ছে এরিয়া ওয়াইজ বর্তমানে সব থেকে বড় সমসাময়িকদের মধ্যে মহেঞ্জোদারও বড় এক্সক্যাভেটেড এরিয়া অনুসারে ধোলাবিরা সব থেকে বড় এগুলো খেয়াল রাখতে হবে জুয়েল এগুলো খেয়াল রাখবে নেক্সট দেখো রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইজ অ্যাসোসিয়েট উইথ হুইচ অব দ্য ফলোইং ফিল্ড এখানে রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে চেঞ্জ করে অন্য কোনো নাম থাকতে পারে কিন্তু ট্রেনটা এই রকমই প্রশ্ন করে প্রফেশনটা কি জিজ্ঞেস করে তাহলে একদম তার মানে নয়ের হয়ে গেছে দশ নম্বরে এসো 
दस नम्बर दस नम्बर प्रश्न उत्तरे एस एकदम दस नम्बर उत्तर हो जाए आर्किओलजिस्ट आर्किओलजिस्ट एन्सार होता अवश्य खेल रखबे नेक्स्ट खेल रखो आप बोलीरण प्रश्न उत्तर करारे स्ट्राक्चारल कोर्स रही है जेटा से रईस मार्ट एन अनलाइन अफलाइन दोटो जैगे रही है अनलाइने तुम जदि जाओ तेल डब्ल्यू बि सी एस पी एस सर वन इयर एक कोर्स रही है ये आसते पर एस एस सी रेलवेर जे रही है बैंकिंग रही है अपशनल क्लसर जो रही है जियोग्राफी हिस्ट्री एन्थ्रोपोलजी पलिटिकल सायस और सोशियोलजी जदि तुम्हें फाउंडेशन कोर्स करते चाओ तुम्हारे इंगलिस और मैथर ओपर फाउंडेशन कोर्स रही है इंगलिस और मैथर ओपर तुम तुम्हारे फाउंडेशन कोर्स रही है यटार ओपरे करते पर एवे जदि तुम्हरा यूर ओपर किचू जानते चाओ तो रईस मार्टे जो जयन करते चाओ तेल तुम्हारा एखे की कि पा वेल मेन्टर पा फिफ्टी के डाउनलोड पा मक इंटरभ्यू पा एवं फाइव हंड्रेड आवार्स अनलाइन लाइव क्लस पा डेमो क्लस पा डेमो क्लस पवार संगे संगे तुम्हारा पा प्रेड मेटेरियल एवं हंड्रेड आवर एच डी रेकर्डेड भिडियो तई तुम्हें बोल जेटा से गूगल प्ले स्टोरे गए रईस मार्ट एप्टा के डाउनलोड कर तुम्हारा डेमो क्लसर जो डेमो क्लसगुलो एखन थे देखते पो कारण एन रईस मार्टर एपे डेमो क्लसो अवेलेबल रही है डेमो क्लसटाओ तुम्हारा एखे करते पर नेक्स्ट जेटा आसा हे रईस मार्ट एप्टा के डाउनलोड करो रईस मार्टर संगे जयन करो आप बोल जो हे नेक्स्ट कोश्चन नेक्स्ट कोश्चन हे आई भि सी आरियन सिक्सटीन महाजन पदर पर हमें बौद्धिजम जैनिजम पढ़ी से खान प्रश्न आज से प्रश्नगुलो के देखो से प्रश्न हे से प्रश्नगुलर मध्य एगारो नम्बर प्रश्न करर्धमान महावीर वज़ बर्न एट बर्धमान महावीर कथाय जन्मे बर्धमान महावीर उनर पुरो नाम बर्धमान महावीर बार्थ प्लेस और डेथ प्लेस दोटोई बिहारे ये तुम्हें खेल रखते हैं तो बिहार जे जैगाटा महावीर जन्मे से रिपब्लिकान स्टेट ब्रिजि रिपब्लिकान स्टेटे जन्मग्रहण कर ब्रिजिर स्पेसिफिक जे रिपब्लिकान क्लैने जन्मे से ही रिपब्लिकान क्लान गात्रिक अर्थात गौतम बुद्धर जेटा अरिजिन नाम से महावीर बाबार नाम अर्थात गौतम बुद्धर अरिजिन नाम जो सिद्धार्थ सेटाई हे महावीर बाबार नाम तेल महावीर बाबा जिन्हें कथाकार रूलार छें डेफिनेटलि ब्रिजि रिपब्लिकान स्टेटर गात्रिक क्लैनर एक जो रूलार छें ये गात्रिक क्लान जेखने रूल करत से हे बैशाली बैशाल ही जे जैगाटा एखे अपशने नहीं बैशाली स्पेसिफिक जैगा जदि था सब समय यटाई अन्सार है तेल अन्सार हो जाए कूंदग्राम ये कूंदग्रामटाई तुम्हारे अन्सार हो जाए तई ए इज द कारेक्ट अन्सार ये एखे सठिक अन्सार तई माथाय रखे ये जन्म मृत्यु समस्त समस्त किच तुम्हें खेल रखते हैं नेक्स्ट देखो बारो नम्बर प्रश्न हुईच अब द फलोईंग असेंम्बलिज वज नर्माली इनवल्व इन द इलेक्शन अब द किंग जो आप आरियन सीभिलइेशन पढ़े से कतगुलो सभा समिति एगुलो पे तो सभा समितर मध्य आर्य सब ओल्डेस्ट असेंम्बलि विदत एवं इम्पर्टेंट असेंम्बलि सभा एवं समिति कंतु इलेक्शन जेखने हे से हे समिति कारण ये गल रिपब्लिकान अथवा डेमोक्रेटिक असेंम्बलि समिति प्रथम इलेक्शन पा ये एखने इलेक्शन पा तई बारो नम्बर अन्सार्ट हो जाए बारो नम्बर अन्सार्ट हो जाए बी बारो नम्बर अन्सार्ट कि बी बम्बे समिति नेक्स्ट देखो तर नम्बर प्रश्न प्रश्न देखो हुईच अब द फलोईंग इज द मेजर इम्पैक्ट अब वैदिक कलचार अन इंडियन सोसाइटी वैदिक कलचार एक मेजर इम्पैक्ट कि हिंदू धर्म एक अफिसर मत जेखने देखें सबाई एक्सिक्यूटिव है ना मेरिट अनुजाई प्रत्येक क्या आलदा आलदा भाग आई मेरिट अनुजाई भागटा के 
আমরা বলেছি কাস্ট সিস্টেম যদিও পরবর্তীকালে ব্রাহ্মিকাল সুপ্রিমেসি যখন 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 বেড়ে যাবে তখন লোয়ার কাস্টের এগেনস্টে এই কাস্ট সিস্টেমটাকে হেরিডিটারি করে দেওয়া হবে বংশগত করে দেওয়া হবে এবং তার ফলে অনেক ড্রব্যাক্স পাওয়া যাবে কিন্তু কাস্ট সিস্টেম হিন্দু ধর্মে যদি কাস্ট সিস্টেম থাকে রেস্ট অফ ওয়ার্ল্ডে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে স্লেভারি স্লেভারি তো কাস্ট সিস্টেমের থেকেও খারাপ সেখানে কি একজন মানুষকে তুমি কিনে নিলে তাকে প্রপার্টি হিসেবে ব্যবহার করছো তাহলে রেস্ট অফ ওয়ার্ল্ডে তুমি যেটা পাবে সেটা হচ্ছে স্লেব সিস্টেম এই স্লেব সিস্টেম কিন্তু ভারতে কোনো দিনও ছিল না এই কারণে ভারতের যে সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতিটা প্রাচীন যুগ থেকেই খুব দৃঢ়ভাবে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ এর ফলে কি হচ্ছে দেখো এর ফলে এই কাস্ট সিস্টেমের ফলে আমাদের কি হবে রিজিডিফিকেশন অব দ্য কাস্ট সিস্টেম ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এটা কখনোই হিন্দু ধর্ম থেকে বাদ যাবে না এটাই হচ্ছে আমাদের একটা বৈচিত্র এটা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে তার মানে ১৩ নম্বর প্রশ্নের অ্যান্সারটা হয়ে যাবে সি ১৩ নম্বর প্রশ্নের অ্যান্সারটা কি হবে সি নেক্সট দেখো আমরা যদি এর পরের কোশ্চেনটাই যাই তার পরের কোশ্চেনে কি দেখব পরের কোশ্চেনটায় যদি যাই তাহলে আমরা দেখব জৈনিজম ওয়াজ ডিভাইডেড ইন্টু টু সেক্ট এখানে সেক্ট মানে হচ্ছে সম্প্রদায় এসিসিটি এ সেক্ট মানে হচ্ছে সম্প্রদায় যেখানে বলছে শ্বেতাম্বর যারা হোয়াইট ড্রেস পরছে দিগম্বর যারা উইদাউট ড্রেস পরছে ডিউরিং দ্য রেইন তাহলে জৈনিজম জৈনিজম এমন একটা বিষয় যেটা আমরা খেয়াল রাখবে মহাবীর জৈন ধর্মের ফাউন্ডার নয় কারণ মহাবীরের আগে তেইশ জন তীর্থঙ্কর অলরেডি জৈন ধর্মটাকে প্রচার করেছে এই জৈন ধর্ম প্রচার করার ফলে একটা সময় এসে জৈন ধর্ম দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে এই দুটো ভাগে যখন ভাগ হয়ে যাচ্ছে তখন সেটার নাম হচ্ছে শ্বেতাম্বর এবং দিগম্বর এই শ্বেতাম্বর দিগম্বরটা যে সময় ভাগ হয়ে যাবে সেটা কোন পিরিয়ডে সেটা কোন পিরিয়ডে চোদ্দোর এ পিএন ভাস্কর বড়ুয়া চোদ্দোর এ রাইট শর্মিষ্ঠা থ্যাংক ইউ রাইট দিব্য শুভা অনেক দিন বাদ ক্লাস এলে দিব্য পড়াশোনা কেমন করছো নিশ্চয়ই ভালো হবে লিওনেল মেসি ভাবা যায় বা অনেক দিন বাদ এসছো মেসি আশা করি জিতবে এক্সামে পাস করবে এটাই তো স্বাভাবিক মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য অ্যাকসেপ্টেড একদম এটা দুরকম প্রশ্নগুলো হয় দেখো একদম রাইট কারণ ফার্স্ট জৈনিস কাউন্সিল যখন থ্রি হান্ড্রেড বিসি পাটলিপুত্রতে হবে তখন জৈন ধর্ম ভেঙে দুটো ভাগ হয়ে যাবে আর এই দুটো দুটো ভাগের মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য দিগম্বরিজমটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে এবং দক্ষিণ ভারতে যাবে সেটাও একটা ইম্পর্টেন্ট কোন ধর্মটা মাইগ্রেট করেছিল এটাও প্রশ্ন তাহলে ডেফিনেটলি এটা এই ভাগটা হবে মৌর্য পিরিয়ডে ডেফিনেটলি এই ভাগটা হবে মৌর্য পিরিয়ডে একদম এটাকে খেয়াল রাখতে হবে থ্যাংক ইউ প্রত্যেকে অ্যান্সার দিয়েছ থ্যাংক ইউ নেক্সট দেখো নেক্সট দেখো দ্য ওয়ার্ড ইয়াবা মেনশন ইন রিগবেদ ইজ ইউজ ফর হুইচ এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্ট এই এই জায়গাটা এই জায়গাটা সবসময় খেয়াল রাখবে এই জায়গাটা সবসময় খেয়াল রাখবে যে সিরিল ক্রপগুলো হচ্ছে তাতে সেটাই কিন্তু প্রথম সোমনাথ মুখ হ্যাঁ ওখানে যেটা হবে শ্বেতাম্বরিজমটা স্থূলভদ্র দিগম্বরিজমটা ভদ্রবাহু এবারে যেটা মাইগ্রেট করবে ভদ্রবাহু নেতৃত্বে দক্ষিণ ভারতে যেটা যাবে সেটা ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি কোনটা দিগম্বরিজমটা একদম রাইট পনেরো রে একদম রাইট সিরিলগুলোর মধ্যে যেটা যেটা প্রথম স্টার্ট হবে সেটা বার্লি এবারে এটা খেয়াল রাখবে একদম বার্লি আর যারা প্রথম যেটা ইন্ট্রোডিউস করবে সেটা হচ্ছে সুগার কেন তারপরে টোবাকো পটেটোটা পর্তুগিজরা ইন্ট্রোডিউস করবে এই রকম চেনটা মাথায় রাখবে কারণ এগুলো পরীক্ষায় আসে এবং খেয়াল রাখতে হয় নেক্সট দেখো আমরা যদি দেখি আমরা যদি দেখি এর পরের প্রশ্নটা ষোলো নম্বর হুইচ অ্যামং দ্য ফলোইং রুলার ওয়াজ সেই টু বি রেসপন্সিবল ফর দ্য স্প্রেড অব জৈনিজম ইন কর্ণাটকা আগের প্রশ্নটার রেস ধরেই এই প্রশ্নটা 
তাহলে শ্বেতাম্বর দিগম্বর ভাগ হচ্ছে কোন সময় এবারে শ্বেতাম্বর দিগম্বর এস ইকুয়াল টু এস ডি ইকুয়াল টু বি এটা খেয়াল রাখতে হবে শ্বেতাম্বরিজম স্থূলবাহু দিগম্বরিজম ভদ্রবাহু এবারে প্রশ্ন করেছে কর্ণাটক কর্ণাটকের মানেই হচ্ছে ওই শ্রাবণ বেলগোলা মাইশোর কর্ণাটকের শ্রাবণ বেলগোলায় যেখানে যাবে সেই জায়গাটা সেই জায়গাটা যেখানে যাবে সেখানে পনেরোর এ কেন পনেরোরে সরি ষোলো নম্বর হাকিম থ্যাংক ইউ হাকিম হ্যাঁ একদম চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সিএম তার মানে ডেফিনেটলি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মৌর্যই এই ভদ্রবাহুর সঙ্গে গে দিগম্বরিজমটা শ্রাবণ বেলগোলা মাইসুরের অন্তর্গত বর্তমানে কর্ণাটকে শ্রাবণ বেলগোলাতে স্পেড করবে এবারে আমরা যদি ভারতের ম্যাপটা দেখি সেটা কি বলবো এটা হচ্ছে পূর্বঘাট পর্বতমালা পশ্চিমঘাট পর্বতমালা দুটো মিলছে নীলগিরি ওপরে চন্দ্রগিরি তাহলে এই চন্দ্রগিরি হিলের নামটা এই চন্দ্রগিরিটা হচ্ছে কর্ণাটক এই চন্দ্রগিরি হিলের নামকরণটা হয়েছে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের নাম অনুসারে এটাও খেয়াল রাখবে শ্রাবণ বেলগোলা এখানেই এখা এটাই তোমাদের ইম্পর্টেন্ট এটাকে খেয়াল রাখতে হবে নেক্সট দেখো আমরা যদি পরের প্রশ্নটায় যাই পরের প্রশ্নটায় গেলে কি দেখব আরিয়ান্স ইন দ্য ঋগবৈদিক পিরিয়ড হুইচ গড ওয়াজ নট ওয়ারশিপেড ঋগবৈদিক পিরিয়ডে আর্যরা যে পুজো করছে অ্যাকচুয়ালি আর্যরা আইডল ওয়ারশিপটা অনেক পরে করবে কিন্তু সেখানে যে গডগুলো করছে ঋগ্বেদে বই মানে ঋগ্বেদের যে মন্ত্রগুলো আছে সেই মন্ত্রগুলো দেখে আমরা বলতে পারি যেমন ধরো ইন্দ্রের কথা বেশি আছে তারপরে ফলট বাই অগ্নি এই জায়গাগুলো থেকে বোঝা যায় তো এখানে এখানে যেটা বলেছে ঋগ বৈদিক পিরিয়ড মানেই হচ্ছে আর্লি বৈদিক পিরিয়ড আর্লি বৈদিক পিরিয়ডের যে সময়কালটা সরি সেই সময়কালটা হচ্ছে দেড় হাজার থেকে হাজার বেশি এই পিরিয়ডটার মধ্যে এই পিরিয়ডটার মধ্যে আর্লি বৈদিক পিরিয়ড আর্লি বৈদিক পিরিয়ড মানেই ঋগ বৈদিক পিরিয়ড এটা খেয়াল রাখতে হবে তো আর্লি বৈদিক পিরিয়ডের যে দেবতার কথা থাকবে না সে ডেফিনেটলি তোমরা রাইট বলেছ লিওনেল মেসি দিব্য জুয়েল ডেফিনেটলি রাইট বলেছ পাম্পি ঠিক বলেছ সমীর ঠিক বলেছ ডেফিনেটলি এটার অ্যান্সার হবে শিবা মনীষা কেশব সবাই রাইট করেছ থ্যাংক ইউ এরকমই রাইট করতে হবে নেক্সট দেখো আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে সেটা হলো কি সেটা হচ্ছে আঠেরো নম্বর প্রশ্ন আঠেরো নম্বর প্রশ্নে কি বলছে দেখো হুইচ অব দ্য ফলোয়িং ইজ ইনক্লুডেড ইন দ্য ত্রিপিটক অব বৌদ্ধিজম বৌদ্ধিজমের যে প্রধান ধর্মগ্রন্থ সেটা হচ্ছে ত্রিপিটক ত্রিপিটক মানে হচ্ছে তিনটে পিটক বা তিনটে বাকেট এই ত্রিপিটক বা ত্রিপিটক বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ যেটা পালি ভাষায় লেখা এখানে এবারে প্রশ্নটা করেছে এবারে প্রশ্নটা করেছে কি দেখো এবারে প্রশ্ন করেছে হুইচ অব দ্য ফলোয়িং ইজ ইনক্লুডেড এক্সক্লুডেড বলেনি এক্সক্লুডেড মানে হচ্ছে বাদ ইনক্লুডেড মানে হচ্ছে সঙ্গে ইনক্লুডেড ইন দ্য ত্রিপিটক অব বৌদ্ধিজম বৌদ্ধিজমের ত্রিপিটক কোনটা সূত্রপিটক বিনয় পিটক অভিধর্ম পিটক অল অব দ্য অ্যাব হ্যাঁ ডেফিনেটলি তার মানে সূত্রে সূত্র নেই এটা মনে রাখতে হবে কারণ সূত্রে হচ্ছে স্পিচ বিনয় পিটকে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন অভিধর্ম পিটকে হচ্ছে ফিলোজফি এই দুটো সূত্র পিটক বিনয় পিটক ফার্স্ট বৌদ্ধিস্ট কাউন্সিলে লেখা হবে ফার্স্ট বৌদ্ধিস্ট কাউন্সিলে লেখা হবে এটা মনে রাখতে হবে অভিধর্ম পিটক এটা লেখা হবে থার্ড বৌদ্ধিস্ট কাউন্সিলে থার্ড বৌদ্ধিস্ট কাউন্সিলে এটা লেখা হবে এই জায়গাটাকেও খেয়াল রাখতে হবে এদের রাইটার এদের সাবজেক্ট ম্যাটার এই জায়গাগুলোতে কি বলা আছে সব কটা থেকেই প্রশ্ন আসে তোমরা ভালো করে খেয়াল রাখবে মাথা ঠান্ডা রেখে উত্তর দেবে প্রশ্নটা আগে ভালো করে পড়বে তারপরে উত্তর দেবে সোজা সোজা প্রশ্ন এই জায়গাগুলোকে খেয়াল রাখতে হবে নেক্সট দেখো নেক্সট দেখো যেটা হচ্ছে তার মানে এটা তোমরা সবাই রাইট করেছো থ্যাংক ইউ প্রত্যেককে নেক্সট দেখো উনিশ নম্বর প্রশ্ন উনিশ নম্বর প্রশ্ন কি বলছে হুইচ ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়াজ অ্যাডপ্টেড টু প্রিচ মহাজান বৌদ্ধিজম আমরা বৌদ্ধ ধর্মের যে গ্রন্থ গ্রন্থগুলো ত্রিপিটক ত্রিপিটকের সঙ্গে যদি বলো মিলিন্দ পানহা বা জাতকাস্টরি এগুলো সব পালি ভাষায় লেখা তার মানে এর আগে বৌদ্ধ ধর্মের অনেক ভাগ আছে থেরোবাদী মহাসাঙ্গিক এরকম ভাগ আছে তারপরে আছে হিনজান মহাজান এর পরেও ভাগ আছে বজ্রযান সহজিয়া যান অনেক ভাগ আছে বৌদ্ধ ধর্মের কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের একটা ইউনিক 
ইউনিক পার্ট হচ্ছে মহাজান বৌদ্ধিজম এই মহাজান বৌদ্ধিজমেই আমরা পাব গৌতম বুদ্ধকে প্রথম আইডল ওয়ার্ডশিপ হিসেবে হিসেবে গ্রহণ করছে এবং মহাজান বৌদ্ধিজম প্রথম বৌদ্ধ ধর্মকে যে ভাষায় লিখবে সেটা কি সেটা তোমাকে প্রশ্ন করেছে এবারে মাথায় রাখবে এই পিরিয়ডেই এই মহাজান বৌদ্ধিজম হিনজান বৌদ্ধিজমটা যার সময় ভাগ হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফোর্থ বৌদ্ধিস্ট কাউন্সিল সেকেন্ড বৌদ্ধিস্ট কাউন্সিলে এই জায়গাটা খেয়াল রাখবে ফোর্থ বৌদ্ধিস্ট কাউন্সিলে হিনজান মহাজান ভাগ হচ্ছে মানে এটাই বৌদ্ধদের প্রথম ভাগ নয় এর আগেও ভাগ আছে সেকেন্ড বৌদ্ধিস্ট কাউন্সিলে বৌদ্ধরা প্রথম বিভাজিত হবে থেরোবাদী এবং মহাসাঙ্গিক তার মানে এই জায়গাটা এই জায়গাগুলো খেয়াল রাখবে যে সেকেন্ড বৌদ্ধিস্ট কাউন্সিলেই প্রথম বৌদ্ধরা বিভাজিত হয়েছিল আমরা হিনজান মহাজান জেনে ফোর্থ বৌদ্ধিস্ট কাউন্সিল অ্যান্সার করে দেব তো এটা করা তো যাবে না এটার জন্য ডিটেলসটা জানতে হবে তো হিনজান মহাজান এটা ফোর্থ বৌদ্ধিস্ট কাউন্সিল হয়েছিল তার মানে যদি তোমাকে প্রশ্ন করে হিনজান মহাজান কখন হয়েছিল তখন ফোর্থ বৌদ্ধিস্ট কাউন্সিল অ্যান্সার কিন্তু প্রথম ডিভিশনটা ফোর্থ বৌদ্ধিস্ট কাউন্সিলের আগে অনেক আগে সেটা কি হয়েছিল থেরোবাদী মহাসাঙ্গিক এটাও তো সেম গ্রুপ নয় আলাদা গ্রুপ এবং বৌদ্ধ ধর্মেরই গ্রুপ এখানে খেয়াল রাখতে হবে এই যে মহাজানিস বৌদ্ধি বৌদ্ধিজম এটা হচ্ছে লিবারাল মানে উদার এই মহাজান সম্প্রদায়ের স্প্রেডটা হবে কনিষ্কের সময় কনিষ্ক লিবারাল তার মানে কনিষ্ক যে মতাদর্শটাকে স্প্রেড করবে বা গ্রহণ করবে সেটা হচ্ছে মহাজান বৌদ্ধিজম এই মহাজান বৌদ্ধিজম যে ভাষায় হ্যাঁ গুপ না না এটা গুপ্ত ডায়নাস্টির অব হ্যাঁ হবে শুঙ্গদের পর থেকে সবার মানে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে সংস্কৃত আসবে এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট কিন্তু মনে রেখো এই পিরিয়ডে মহাজান বৌদ্ধিজম যখন হচ্ছে তখনই সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধ ধর্মটা লেখা হচ্ছে তার মানে এই জন্যে বৌদ্ধ ধর্মে যারা সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধ ধর্মটা লিখছে তাদেরকে বলা হচ্ছে সৌতান্ত্রিক এই সৌতান্ত্রিক কারা বা সৌতান্ত্রিক কোন যুগে ডেভেলপ করেছিল ডেফিনেটলি কুষাণ পিরিয়ডে এই পিরিয়ডেই গৌতম বুদ্ধের বায়োগ্রাফি লেখা হচ্ছে বুদ্ধ চরিত তাহলে কি ভাষায় হবে মহাজান সম্প্রদায়ের লোকেরা লিখছে ভাইস প্রেসিডেন্ট অশ্বঘোষ তাহলে অশ্বঘোষ যদি মহাজানিস্ট হয় তাহলে বুদ্ধ চরিত কী ভাষায় লেখা হবে ডেফিনেটলি সংস্কৃত ভাষায় এটাও তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে যে যুগে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়েছিল সেটা ডেফিনেটলি কুষাণ পিরিয়ড এই জায়গাটাকে খেয়াল রাখতে হবে তার মানে আমাদের এই জায়গাগুলোকে ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে নেক্সট দেখো কুড়ি নম্বর হুইচ ওয়াজ দ্য ফার্স্ট কান্ট্রি ইন হুইচ বৌদ্ধিজম ওয়াজ প্রোপাগেটেড আউটসাইড ইন্ডিয়া তার মানে ভারতবর্ষে জন্ম নেওয়া বৌদ্ধ ধর্ম বিশ্ব বৌদ্ধ ধর্মে কনভার্ট হবে এই বিশ্ব বৌদ্ধ ধর্মে কনভার্ট হওয়ার জন্যে ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মকে বিশ্ব বৌদ্ধ ধর্মে পরিণত করার জন্যে অশোকের অবদান অনস্বীকার্য তাহলে তিনি মহেন্দ্র এবং সঙ্গমিত্রাকে বৌদ্ধ ধর্ম স্প্রেড করার জন্য শ্রীলঙ্কায় পাঠিয়েছিলেন ওটাই ভারতের বাইরে প্রথম বৌদ্ধ ধর্ম স্প্রেড করছে তাই মাথায় রাখবে এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে সাইলন সাইলন মানে হচ্ছে শ্রীলঙ্কা এইটা খেয়াল রাখবে ভারতের বাইরে প্রথম বৌদ্ধ ধর্ম যদি কোথাও স্প্রেড করে থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে সাইলন যেটাকে আমরা বর্তমানে বলি শ্রীলঙ্কা এবারে প্রশ্নটা হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে আমরা খেয়াল রাখব রাইস মাঠ তোমাদের অনলাইন অফলাইন দুটো জায়গাতেই চলছে তো অনলাইনে আমাদের যে কোর্সগুলো রয়েছে সেটা ডাব্লু বিসিএস পিএসসি ওয়ান ইয়ার্সের ওপরে এসএসসি রেলওয়ে রয়েছে ব্যাংকিং রয়েছে অপশনাল পেপার বিসিএস অপশনাল পেপার যেগুলো অনলাইনে পড়ানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে জিওগ্রাফি হিস্ট্রি অ্যান্থ্রোপোলজি পলিটিক্যাল সায়েন্স এবং সোসিওলজি ফাউন্ডেশান কোর্স যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের ইংলিশ এবং ম্যাথ এইগুলো যদি তোমাদের যে কোনো জায়গায় তোমরা এনরোল করতে পারো এই এনরোল করার পরে তোমরা যদি এখানে আসো কি পাবে এখানে ওয়েল মেন্টর পাবে ডাউনলোড করতে পারবে যে কোনো মেটেরিয়াল এখানে মক ইন্টারভিউ দিতে পারবে খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা এক্সিকিউটিভ পরীক্ষাগুলোতে ইন্টারভিউ রয়েছে সেই ইন্টারভিউ ফিজিক্যাল ইন্টারভিউ দিতে পারবে অনলাইন ক্লাস পাবে হান ফাইভ হান্ড্রেড আওয়ার্স ডেমো ক্লাস পাবে আমাদের রাইসমার্ট অ্যাপটা গুগল প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে তুমি ডেমো ক্লাসগুলো এখন নিয়মিত দেখতে পারো এই ডেমো ক্লাসগুলো এখন আমাদের গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে এগুলো এখন নিয়মিত চলছে এর সঙ্গে রয়েছে তোমার প্রিন্টেড স্টাডি মেটেরিয়াল 
এবং হান্ড্রেড আওয়ার্স এইচ ডি রেকর্ডেড ভিডিও এই জিনিসগুলো তোমরা এখানে পাবে এরপরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে যে তোমরা রাইসমার্ট অ্যাপটাকে ডাউনলোড করো এবং ডেমো ক্লাসের সঙ্গে ডেমো ক্লাসে নিজের নাম এনরোল করো নেক্সট দেখো আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে একুশ নম্বর প্রশ্ন একুশ নম্বর প্রশ্নে কি বলছে হু ইজ অফটেন ডিসক্রাইব অ্যাজ দ্য সেকেন্ড পরশুরাম এইখানে খেয়াল রাখতে হবে অরিজিনাল পরশুরাম কে অরিজিনাল পরশুরাম হচ্ছে যিনি ব্রাহ্মণ ঘরে জন্মগ্রহণ করে ক্ষত্রিয়দের বধ করেছেন এবং কমন ক্যারেক্টার ভারতবর্ষের দুটো এপিক্সে ভারতবর্ষের যে দুটো এপিক্স রয়েছে রামায়ণ মহাভারত সেই রামায়ণ মহাভারতের কমন ক্যারেক্টার হচ্ছে এই পরশুরাম অরিজিনালি পরশুরাম যিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ হয়ে ক্ষত্রিয়দের বধ করেছেন সেকেন্ড পরশুরাম যাকে বলছি সে শুদ্র হয়ে ক্ষত্রিয়কে বধ করলো সেই কারণে দুজনাই আলটিমেটলি যাকে বধ করলো সেটা হচ্ছে ক্ষত্রিয় রেস এই কারণে সেকেন্ড পরশুরাম যাকে বলবো এক্সটারমিনেটার মানে নিধন করা এটাও খেয়াল রাখবে এক্সটারমিনেটার তার মানে যাকে আমরা বলছি ক্ষত্রিয়কে যিনি বধ করছেন বা সর্বক্ষত্রান্ত কাজ সেকেন্ড পরশুরাম এই টাইটেলগুলো যাবে মহাপদ্মনন্দ এটা তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে কমন কোশ্চেন ডাব্লিউ বিসিএস প্রিলিমিনারি মেন যে কোনো জায়গায় এগুলো একদম কমন কোশ্চেন এই জায়গাগুলো তোমাকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে হ্যাঁ একদম রাইট সোমনাথ মহাপদ্মনন্দ দ্য ফার্স্ট হিস্টোরিক্যাল রুলার অফ নর্থ ইন্ডিয়া নর্থ ইন্ডিয়াটাকে কেয়ার করবে ডেফিনেটলি নর্থ ইন্ডিয়ার ফার্স্ট হিস্টোরিক্যাল এম্পায়ার মহাপদ্মনন্দ নন্দ ডায়নাস্টির ফাউন্ডার নেক্সট মনে রাখবে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে বাইশ নম্বর কোশ্চেন বাইশ নম্বর কোশ্চেন কি বলছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডায়নাস্টিস রিলেটেড টু ম্যাক্সিমাম পিওর গোল্ড কয়েন এই জায়গাটাকে খেয়াল রাখবে এই জায়গাগুলোকে খেয়াল না রাখলে কোন ওয়ার্ডটা এখানে কি ওয়ার্ড সেটা খেয়াল রাখতে হবে এখানে কি ওয়ার্ড যে কোশ্চেনটা করেছে তার মধ্যে কি ওয়ার্ড হচ্ছে এটা পিওর গোল্ড কয়েন গোল্ড কয়েন আগে থেকেই প্রচলিত ছিল ব্যাকটেরিয়ান গ্রিকরা প্রথম গোল্ড কয়েন ইন্ট্রোডিউস করবে অল ওভার ওয়ার্ল্ডে ভারতেও এবারে এই ব্যাকটেরিয়ান গ্রিকদের একটা পার্ট যখন ভারতে আসবে তারা দু নম্বর হচ্ছে ইন্দো গ্রিক ইন্দো গ্রিকদের কারেন্সিটা গোল্ডের ছিল কিন্তু পার্সেন্টেজ অব গোল্ডের পরিমাণ এখানে কম ছিল তাহলে পিওর গোল্ডেন কারেন্সি যখন বলছি যাদের যাদের মুদ্রায় এইটটি পারসেন্ট গোল্ড ছিল সেই পিওরটা হচ্ছে পিওর গোল্ডেন কারেন্সি এবারে পিওর গোল্ডেন কারেন্সিটা যারা ইন্ট্রোডিউস করছে তারা হচ্ছে কুষাণ আর ম্যাক্সিমাম গোল্ডেন কারেন্সি ভারতে ইন্ট্রোডিউস করেছে যারা তারা হচ্ছে গুপ্ত এইবারে মনে রাখবে ম্যাক্সিমামটা কেন ম্যাক্সিমামটা হচ্ছে এই কারণে যে আমাদের মহাপেজখানায় যে যুগগুলোর কারেন্সিগুলো রয়েছে সেখানে গুপ্তদের কারেন্সি বেশি সেই কারণে ম্যাক্সিমাম গোল্ডেন কারেন্সি কারা ইন্ট্রোডিউস করেছে অ্যান্সারটা নেব গুপ্ত তার মানে তিনটে প্রশ্নই আমাদের করতে পারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এইখানে যে প্রশ্নটা করেছে সেই প্রশ্নটা অবশ্যই খেয়াল রাখবে অ্যান্সারটা হবে বি কুষাণ পিওর গোল্ডেন কারেন্সি বলেছে পিওর গোল্ডেন কারেন্সি মানে হানড্রেড পারসেন্ট গোল্ডে কোনো জিনিস তৈরি হবে না কারণ সোনা খুব নরম ধাতু এখানে খাদ মেশাতেই হবে তাহলে এইটটি পারসেন্ট গোল্ড যাদের কারেন্সিতে ছিল তাদের কারেন্সিটাকেই আমরা পিওর গোল্ডেন কারেন্সি বলছি আর পিওর গোল্ডেন কারেন্সি ম্যাক্সিমাম ইন্ট্রোডিউস করবে যারা তারা হচ্ছে কুষাণ ক্লিয়ার হলো এটা এই জায়গাটা বুঝতে পারলে তার মানে এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে কি বাইশের অ্যান্সারটা কি হয়ে যাবে কুষাণ থ্যাংক ইউ নেক্সট দেখো হুইচ সুলতান অফ দিল্লি ব্রট অ্যান্ড অশোকিয়ান পিলার টু দিল্লি অশোকিয়ান পিলার যদি অশোকিয়ান পিলার অশোকিয়ান ইনস্ক্রিপশান দিল্লিতে যদি আসে তাহলে ডেফিনেটলি এটা নিয়ে আসবে যিনি তিনি হচ্ছেন ফিরোজ শাহ তুগল যিনি নিয়ে আসবেন তিনি কে বলো তিনি হচ্ছেন ফিরোজ শাহ তুগল এটা খেয়াল রাখবে এবারে আমাদের যেটা এটা পি ওয়াই কিউ এটা প্রিভিয়াস ইয়ারে আসা কোশ্চেন এবং তোমাদের কাছে সেটা বাচ্চা ছেলের কোশ্চেন বিসি কিউ একদম খেয়াল রাখবে নেক্সট দেখো চব্বিশ নম্বরের প্রশ্ন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং দিল্লি সুলতান দ্য হ্যাট সেট আপ এ সেপারেট ডিপার্টমেন্ট অফ স্লেব এই স্লেব নিয়ে অবশ্যই কেয়ার করবে স্লেব ব্যবস্থাটা ভারত ছাড়া ভারতের বাইরে সব সময় ছিল প্রথমত ভারতবর্ষে একদম রাইট আকবর অফ দিল্লি সুলতানত 
এবারে এবারে প্রশ্নটা হচ্ছে স্লে ভারত ছাড়া সব সময় ভারতের বাইরে সব সময় ছিল এবারে প্রশ্ন হচ্ছে ভারতের স্লেব ছিল না এটা কিন্তু বলছে মেগাস তেনিস এবারে এবারে প্রশ্ন হচ্ছে চব্বিশ নম্বরের উত্তর দাও চব্বিশ নম্বর হাকিম মেসি চব্বিশ নম্বরের উত্তর দাও যেখানে বলছে স্লেবদের জন্য আলাদা ডিপার্টমেন্ট মনে রাখবে বন্দে গান মানে হচ্ছে স্লেব এই স্লেবটার মানে হচ্ছে বন্দে গান বন্দে গান মানেই হচ্ছে স্লেব এবারে বন্দে গান ই চেহেল গানই যদি হয় তাহলে ওটা হচ্ছে কোট অফ ফর্টি ইন্তুদমিজ ইন্ট্রোডিউস করবে আর এর আগে যদি দেওয়ানি বন্দে গান হয় ডিপার্টমেন্ট অফ স্লেব সেটা করবে ফিরোজ শাহতুগ্ল এটা খেয়াল রাখবে বন্দে গানটাকে মনে রেখে এরপরে যদি হয় চেহেল গানই তাহলে ওটা কোট অফ ফর্টি ইন্ট্রোডিউস করবে ইলতুদমিজ বন্দে গানের আগে যদি দেওয়া নয় দেওয়ানি বন্দে গানটা হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট অফ স্লেব এটা করবে ফিরোজ শাহতুগ্ল এটা খেয়াল রাখবে এটাকে খেয়াল রাখবে নেক্সট নেক্সট দেখো পঁচিশ নম্বর হুইচ সুলতান অফ দিল্লি ফাউন্ডেড অ্যান্ড বিল্ড দ্য ফোর্ট অফ শ্রী শ্রী হচ্ছে একটা দুর্গ শ্রী হচ্ছে কলকাতা দিল্লিতে অবস্থিত শ্রীটা হচ্ছে আমাদের দিল্লির একটা ফোর্ট যদি প্রশ্ন করে দিল্লি এই শ্রী ফোর্টটা বা শ্রী কার ক্যাপিটাল সব সময় অ্যান্সার হবে এটা যেহেতু দিল্লিতে ছিল দিল্লিতে শ্রী ফোর্ট শ্রী যে ক্যাপিটাল বানাচ্ছে সেটা সব সময় অ্যান্সার হবে আলাউদ্দিন খালজি সেটা সব সময় অ্যান্সার হবে আলাউদ্দিন খালজি আলাউদ্দিন খালজির পিরিয়ডে এই শ্রী ফোর্ট তৈরি হবে এবং ওখানেই তিনি ক্যাপিটাল করবেন আলাউদ্দিন খালজি থ্যাংক ইউ মেসি নেক্সট দেখো নেক্সট কোশ্চেনটা যদি দেখো তাহলে এটা পাবে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ওয়াজ রেসপন্সিবল ফর দ্য মার্ডার অফ হিজ ফাদার রেসপন্সিবল ফর দ্য মার্ডার অফ হিজ ফাদার যদি বলে তাহলে এটা এনসেন্ট পিরিয়ড থেকে মিডিয়েবল পিরিয়ড পর্যন্ত আছে তাহলে এনসেন্ট পিরিয়ডে আমরা প্রথম যার দেখব সেটা হচ্ছে অজাত শত্রু তার বাবা বিম্বিসারকে হত্যা করছে মিডিয়েবল পিরিয়ডে একই কাজ মোহাম্মদ বিন তুগলক তার বাবা গিয়াসউদ্দিন তুগলককে হত্যা করে করছে তার মানে ছাব্বিশের অ্যান্সারটা হয়ে যাবে যিনি বলছেন হু অব দ্য ফলোয়িং ওয়াজ রেসপন্সিবল ফর দ্য ফর দ্য মার্ডার অফ হিজ ফাদার এটা যখন বলছে তাহলে ডেফিনেটলি এটা অ্যান্সার হচ্ছে মোহাম্মদ বিন তুগলক এটার অ্যান্সার কি হবে মোহাম্মদ বিন তুগলক নেক্সট দেখো সাতাশ নম্বর দ্য ফার্স্ট সিলভার টঙ্কা এটা মাথায় রাখবে সিলভার টঙ্কা বলেছে এইটা কোন পিরিয়ডে বলেছে বলেছে দিল্লি সুলতানাত পিরিয়ডে দিল্লি সুলতানাত পিরিয়ডে আমরা দেখেছি কুতুবুদ্দিন আইবক ফার্স্ট মাঝখানে আরাম শাহ আছে আরাম শাহের পরে ইলতুদমিস ইলতুদমিস হচ্ছে তিন নম্বর তারপরে রুকন উদ্দিন আছে রাজিয়া সুলতানা চার নম্বর তারপরে বলবন বলবন আরও পরে আছে রাজিয়া এবং গিয়াসউদ্দিন বলবনের মাঝখানে অনেকে রুলার আছে তো এইখানে যেটা ইম্পর্টেন্ট তাহলে কুতুবুদ্দিন আইবক কোনো কারেন্সি ইন্ট্রোডিউস করেনি তাহলে প্রথম মুসলিম রুলার হিসেবে যে কারেন্সি ইন্ট্রোডিউস করছে সে হচ্ছে ইলতুদমিস এবারে ইলতুদমিস দু রকম টঙ্কায় মানে টাকা ইন্ট্রোডিউস করেছে একটা হচ্ছে কারেন্সি ইন্ট্রোডিউস করেছে একটা হচ্ছে টঙ্কা দ্বিতীয়টা হচ্ছে জিটল তাহলে টঙ্কা এবং জিটল দুটো ইন্ট্রোডিউস করছে ইলতুদমিস তাহলে প্রথম সিলভার টঙ্কা ইন্ট্রোডিউস করবে ইলতুদমিস এবারে আর একটা প্রশ্ন এর আগে কি কারেন্সি ছিল না তার মানে বারোশো ছয়ের একবার ভালো করে দেখো সাতশো বারো মুসলিম ইনভেশানের পর আমরা ডায়নাস্টিসটা এস্টাবলিশড হচ্ছে বারোশো ছয় তার মানে এর আগে মুসলিম কারেন্সি ছিল না হ্যাঁ ছিল সুলতান মাহমুদ মোহাম্মদ ঘড়ি ভারত আক্রমণ করছে ডেফিনেটলি কারেন্সি থাকবে কিন্তু ভারতীয় হিসেবে ভারতীয় কারেন্সি মানে মুসলিমদের যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কারেন্সিতে উর আরাবিক ওয়ার্ড এই যে ওয়ার্ডটাকে ইউজ করা এটাও প্রথম ইউজ করবে ইলতুদমিস আগে যে কারেন্সিগুলো ছিল প্রচলিত কারেন্সিগুলোকেই চালু রাখা হয়েছিল এইটাও খেয়াল রাখবে এবারে বারোশো ছয়ের পর 
এই কারেন্সিটা যখন ইন্ট্রোডিউস হচ্ছে প্রথম সুলতানি রুলারদের মধ্যে যে প্রথম কারেন্সি ইন্ট্রোডিউস করছে সেই ইলতুদ্বিস এই জায়গাটা অবশ্যই খেয়াল রাখবে নেক্সট আঠাশ নম্বর দ্য বোন অফ কন্টেনশন বিটুইন বাহমনি অ্যান্ড বিজয়নগর কিংডম আমি যদি বিজয়নগর এবং বাহমনি ধরি বিন্দু মাউন্টেন নিচে হচ্ছে কৃষ্ণা তারপরে হচ্ছে তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণা নদীর ওপরে হচ্ছে বাহমনি কৃষ্ণা নদীর ওপরে হচ্ছে বাহমনি আর তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে হচ্ছে তোমার বিজয়নগর বিজয়নগর তাহলে এদের দুজনার মধ্যে বাহমনি হচ্ছে মুসলিম বিজয়নগর হিন্দু এইটার জন্যে যুদ্ধের কারণ নয় এই যে কৃষ্ণা তুঙ্গভদ্রা যে দোয়াবটা রয়েছে এই ল্যান্ডটা দখল করা নিয়েই এদের দুজনার মধ্যে মারপিট তাহলে এদের দুজনার মধ্যে মারপিট হওয়ার কারণ যেটা রয়েছে সেটা ডেফিনেটলি কৃষ্ণা তুঙ্গভদ্রা দোয়াব কৃষ্ণা নদীর তীরে হচ্ছে বাহমনি তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে হচ্ছে বিজয়নগর এটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে একদম রাইট থ্যাংক ইউ পিএন একদম আঠাশের বি অ্যান্সার হবে নেক্সট দেখো আমরা এর পরের কোশ্চেনটা যাব দ্য স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ইন্ডিয়া ডিউরিং টার্কিস পিরিয়ড টার্কিসরা অবশ্যই শূন্য কিন্তু ওদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যারা ছিল তারা এসছিল ইরান থেকে তাই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভের ল্যাঙ্গুয়েজটাই এদের অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ট্রিট করা হয় তাই এই সময় এই সময় অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে যে ল্যাঙ্গুয়েজটা আসবে সেটা পার্সি এটা খেয়াল রাখবে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে যেটা আসবে সেটা পার্সি নেক্সট দেখো ডিউরিং দ্য রেইন অফ হুইচ সুলতান চেঙ্গিস খান ইনভাইটেড ইন্ডিয়া চেঙ্গিস খান হচ্ছে একজন মঙ্গল লিডার যিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন বারোশো একুশ খ্রিস্টাব্দে তাহলে এই বারোশো একুশ খ্রিস্টাব্দে এডি বারোশো একুশ খ্রিস্টাব্দে যদি ভারত আক্রমণ করেন তাহলে কার সময় করবে ডেফিনেটলি এই পিরিয়ডটা ইলতুদ্মিস তাহলে চেঙ্গিস খাঁ প্রথম মঙ্গল লিডার যিনি ভারত আক্রমণ করলেন ইলতুদ্মিসের সময় যুদ্ধ হলো না কিন্তু মাথায় রাখতে হয় এরপরে মঙ্গলরা বারবার আক্রমণ করবে যার সময় সব থেকে বেশি মঙ্গল আক্রমণ হবে সেটা হচ্ছে আলাউদ্দিন খালজি এটাও পরীক্ষার প্রশ্ন কার সময় মঙ্গলরা প্রথম আক্রমণ করেছিল সেটা হচ্ছে ইলতুদ্মিস সব থেকে বেশিবার মঙ্গল আক্রমণ যার সময় করেছিল সে হচ্ছে আলাউদ্দিন খালজি এটাও তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে নেক্সট দেখো তিরিশ নম্বর নেক্সট আমরা বলবো যে রাইস এখন অনলাইন অফলাইন দুটোই আছে অনলাইনে তোমাদের যদি কোর্স করতে হয় ডাব্লু বিসিএস রেলওয়ে এবং ব্যাংকিংয়ের জন্য তোমরা কোর্সগুলো পাবে এবারে এইখানে যেহেতু ডাব্লু বিসিএস অপশনাল কোর্স রয়েছে সেখানে তোমরা জিওগ্রাফি হিস্ট্রি অ্যান্থ্রোপোলজি পলিটিক্যাল সায়েন্স এবং সোশিওলজি এই বিষয়গুলোর ওপরে ক্লাস করতে পারবে ইংলিশ এবং ম্যাথের ওপরে তোমরা ফাউন্ডেশান কোর্সও করতে পারবে এরপরে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এখানে যদি ভর্তি হও তাহলে তুমি ওয়েল মেন্টর পাবে মক ইন্টারভিউ পাবে ফাইভ হান্ড্রেড আওয়ার লাইভ অনলাইন ক্লাস পাবে ডেমো ক্লাস পাবে প্রিন্টেড স্টাডি মেটেরিয়াল পাবে হান্ড্রেড আওয়ার্স এইচডি রেকর্ডেড ভিডিও পাবে তোমরা গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে রাইস মার্টটা রাইস মার্ট অ্যাপটাকে ডাউনলোড করো এবং ডেমো ক্লাসের জন্য তোমাদের নিজেদের নাম এনরোল করতে থাকো নেক্সট দেখো যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আমরা বলবো একত্রিশ নম্বর একত্রিশ নম্বরের প্রশ্ন যেটা করেছে দ্য বে অফ বেঙ্গল ওয়াজ ফার্স্ট নেম গল্ফ গল্ফ ডি বাংলা বাই তাহলে আমাদের বাংলা আমরা ভারত এই জায়গাটায় বাংলাটা রয়েছে এই জায়গাটা বে অফ বেঙ্গল ইন্ডিয়ান ওশান আরবিয়ান সি এগুলো সব কটা খেয়াল রাখতে হবে তাহলে বে অফ বেঙ্গলটাকে কারা কে মানে ইউরোপিয়ান যারা আসছে তাদের মধ্যে কারা বে অফ বেঙ্গলটাকে গাল্ফো ডা বাংলা বলেছে এইটা তোমাকে প্রশ্ন করেছে এই প্রশ্নের উত্তর কি হবে ডেফিনেটলি লিওনেল মেসি একদম রাইট এটা প্রথম বলবে যারা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এটার অ্যান্সার হচ্ছে পর্তুগিজ জুয়েল শেক থ্যাংক ইউ এটার অ্যান্সার হচ্ছে পর্তুগিজ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এটার অ্যান্সার হচ্ছে পর্তুগিজ নেক্সট দেখো বত্রিশ নম্বর হুইচ গভর্নর ডিফিটেড কম্বাইন্ড আর্মি ইন দ্য ব্যাটেল অফ বক্সার তাহলে ব্যাটেল অফ বক্সারটা আমরা কবে দেখেছি সতেরোশো চৌষট্টি আর ব্যাটেল অফ পলাশিটা হচ্ছে সতেরোশো সাতান্ন এটাকে খেয়াল রাখতে হবে সতেরোশো সাতান্ন এটাকে খেয়াল রাখতে হবে এই দুটোকে দুটো পিরিয়ডকে খেয়াল রাখতে হবে তাহলে ব্যাটেল অফ বক্সারে 
এটা কি বলছে হুইচ গভর্নর ডিফিটেড কম্বাইন্ড আর্মি ইন দ্য ব্যাটেল অফ বক্সার তাহলে এটা কি অ্যান্সার হবে বত্রিশ নম্বর প্রশ্নের উত্তরটা কি হবে বলো বত্রিশ নম্বর প্রশ্নের উত্তর কি হবে কেশব কেন হবে শর্মিষ্ঠা রবার্ট ক্লাইভ ব্যাটেল অফ পলাশিতে আছে বক্সারে অ্যাবসেন্ট রবার্ট ক্লাইভ বত্রিশের এ রবার্ট ক্লাইভ কেন হবে এখানে বলে দিয়েছে তো ব্যাটেল অফ বক্সার ব্যাটেল অফ বক্সার মানে তো সেভেনটিন সেভেনটিন সিক্সটি ফোর সেখানে তো রবার্ট ক্লাইভ নেই এখানে তো রবার্ট ক্লাইভ নেই তার মানে এখানে যে আছে সে অপশনে নেই প্রশ্নটা পরে আছে সেই কারণে মনে রাখবে যে অপশনে নেই সেই জন্য এটার অ্যান্সার হবে নান অফ দিস একদম এটার জন্যই অ্যান্সার হবে নান অফ দিস এই জায়গাটাকে খেয়াল রাখবে নেক্সট দেখো দেখো সোজা কোশ্চেন জাস্ট একটু চেঞ্জ করে দিয়েছে সেই জন্য কি অ্যান্সার করলে দেখো এই সোজা কোশ্চেনটা ভুল করার উত্তর কোনো প্রশ্নই নেই এবারে দেখো হু অ্যামং দ্য ফলোয়িং হ্যাজ বিন কলড এ হ্যাভেন বন জেনারেল হ্যাভেন বন জেনারেল কাকে বলা হয় এটাও একদম কমন কোশ্চেন থার্টি থ্রির উত্তর দাও হ্যাঁ মনীষা অ্যান্সার রাইট করেছ বলো এটা কি হবে থার্টি থ্রির অ্যান্সারটা কি হবে থার্টি থ্রির অ্যান্সারটা দাও থার্টি থ্রি থার্টি থ্রির অ্যান্সারটা দাও হ্যাভেন বন জেনারেল কাকে বলবো একদম রাইট রবার্ট ক্লাইভ রবার্ট ক্লাইভকে আমরা বলছি হ্যাভেন বন জেনারেল নেক্সট দেখো চৌত্রিশ নম্বর হু ওয়াজ দ্য গভর্নর অফ বেঙ্গল ইন সেভেনটিন সেভেনটি থ্রি সেভেনটিন সেভেনটি থ্রি মানে যে সময়টা বলছে সেই সময়টাতে অনেক কিছু কারণ ইম্পর্টেন্ট সেভেনটিন সেভেন্টি ফোর পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট এস্টাবলিশমেন্ট অফ সুপ্রিম কোর্ট অ্যাট ক্যালকাটা সব কটা এই পিরিয়ডটা এই পিরিয়ডটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই ইম্পর্টেন্ট এটাই সেভেনটিন সেভেন্টি থ্রি রেগুলেটিং অ্যাক্ট সেটা তার সময় পাস হবে এবং তার মানে এটা হচ্ছে ওয়ারেন এস্টিংস ওয়ারেন এস্টিংসটাই এখানে অ্যান্সার হবে একদম রাইট থ্যাংক ইউ চৌত্রিশে সি অ্যান্সার করেছো রাইট করেছো চৌত্রিশে সি দিব্য থ্যাংক ইউ এবারে প্রশ্ন হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ নম্বর পঁয়ত্রিশ নম্বরের প্রশ্ন কি বলেছে দেখো পঁয়ত্রিশ নম্বর বলেছে হোয়াট ওয়াজ ডিরোজিয়ান্স ডিরোজিওস ফুল নেম ডিরোজিওর ফুল নেমটা কি ডিরোজিওর ফুল নেমটা কি থার্টি ফাইভে চলে আসো শর্মিষ্ঠা থার্টি ফাইভে চলে আসো অর্কদীপ থ্যাংক ইউ রাইস মার্টের তরফ থেকে তোমাকে ওয়েলকাম কোয়ালিফাই করার জন্য থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ অর্কদীপ একদম রাইট হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও এরই ফলোয়ারদের বলা হয় ডিরোজিয়ান এবং এনাকে বলা হয় পায়োনিয়ার অফ ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্ট তো ডেফিনেটলি এটা রাইট করেছো নেক্সট দেখো থার্টি দ্য ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ওয়াজ ফর্ম ডিউরিং দ্য রেইন অফ এটা বলে দিয়েছে কার্ড পিরিয়ডে তৈরি হয়েছে কিন্তু এখানে দুটো অপশান আছে একটাকে নিতে হবে দুটো রাইট অপশান আছে কিন্তু একটাকে নিতে হবে মনে রাখবে চার্টারটা দেবে ফিফটিন তৈরি হবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তৈরি হবে ষোলোশো খ্রিস্টাব্দে এই সময় ইংল্যান্ডের রাজা রানী সেম ভারতে চেঞ্জ হবে যখন তৈরি হবে তখন আকবর যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে আসবে তখন রুলার হচ্ছে জাহাঙ্গীর ওটা আলাদা কিন্তু কার সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তৈরি হয়েছে যদি প্রশ্ন করে সব সময় মনে রাখবে যে চার্টারটা দিচ্ছে তার সময় আর চার্টারটা দিচ্ছে এলিজাবেথ ওয়ান সেই জন্য এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে ডি এলিজাবেথ ওয়ান অবশ্যই খেয়াল রাখবে নেক্সট দেখো আমরা যে প্রশ্নটা করব সেটা হচ্ছে থার্টি সেভেন দ্য ফার্স্ট ইংলিশ ট্রান্সলেশন অফ কালিদাস শকুন্তলা এখানে খেয়াল রাখবে ফার্স্ট ইংলিশ ট্রান্সলেশন ইন্ডিয়ান বুকস ওরিয়েন্টালিস বুক বললে ভাগবত গীতা হবে এবং সেই ভাগবত গীতাকে যিনি যিনি ট্রান্সলেট করেছেন তার নাম চার্লস উইলকিংস এটাকে খেয়াল করবে 
এবারে প্রশ্ন হচ্ছে সেই প্রশ্নটা করেনি এটা বলছে ফার্স্ট ইংলিশ ট্রান্সলেশন অফ কালিদাস শকুন্তলা কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলামটাকে ইংরাজিতে প্রথম কে ট্রান্সলেট করেছেন যেটা পাবলিশড হচ্ছে সতেরোশো একাশি মনে রাখবে ওয়ারেন হেস্টিং যার নাম ডাব্লিউএইচ এনার পিরিয়ডটা হচ্ছে সতেরোশো বাহাত্তর থেকে একদম সতেরোশো পঁচাশি সতেরোশো পঁচাশি এই পিরিয়ডটার মধ্যে উনি রয়েছেন তার মানে এই ইনসিডেন্টটাও এই ঘটনাটাও ঘটছে ওয়ারেন হেস্টিংসের পিরিয়ডে অভিজ্ঞান শকুন্তলমটাকে ইংরাজিতে যখন ট্রান্সলেট হচ্ছে তার সময় আমরা সতেরোশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দে আমরা কি পাবো এশিয়াটিক সোসাইটি তৈরি হয়েছিল এনার সময় আর সেই জায়গা থেকেই ইংরাজিতে ট্রান্সলেশন করছেন শকুন্তলা যিনি করছেন তার নাম কি থার্টি সেভেনের অ্যান্সার কি হবে বলো থার্টি সেভেনের অ্যান্সার কি হবে বলো ডেফিনেটলি এটার অ্যান্সার হবে উইলিয়াম জোন্স ভাগবত গীতাটাকে ট্রান্সলেট করছে চার্লস উইল কিংস শকুন্তলাটাকে ট্রান্সলেট করছে উইলিয়াম জোন্স ইনি হচ্ছেন এশিয়াটিক সোসাইটির ফাউন্ডার এই সব ঘটনাগুলো হচ্ছে ওয়ার এন হেস্টিংসের পিরিয়ডে কেয়ার করতে হবে একদম থার্টি সেভেনের এ এটা কেয়ার করতে হবে থ্যাংক ইউ নেক্সট দেখো থার্টি এইট হোয়াট ওয়াজ দ্য রিয়েল নাম্বার অফ প্রিজনার হু ডায়েড ইন ব্ল্যাক হোল ট্র্যাজেডি According to the available care available report bolte eta false hisabe 37 er eta care korte hobe thank you je ghotona tar gonbe jeta bola hoychilo sei ghore eto jon lok thaka kono mote somvob what was the tar mane eta golpo etar golpo hocche je ekta ghor jekhane 146 manuske rakha hoychilo jader moddhe jader moddhe kichu lok survive korbe ar maximum more jabe ডিউ টু সাপোকেশন সাপোকেশনের জন্যে কিছু মানুষ মরে যাবে তার মানে এখানে তেইশ জন মানুষ সার্ভাইভ করবে একশো তেইশ জন মানুষ মরে যাবে এই বিষয়টাই হচ্ছে ব্ল্যাক হোল ট্র্যাজেডি এই ব্ল্যাক হোল ট্র্যাজেডি যিনি যিনি স্পেড করেছিলেন তার নাম হলওয়েল এই হলওয়েলের ব্ল্যাক হোল ব্ল্যাক হোল ট্র্যাজেডি এটা কার সেটাও পরীক্ষার প্রশ্ন ব্ল্যাক হোল ট্র্যাজেডিটা কার কার মতাদর্শ সেটাও পরীক্ষার প্রশ্ন হলওয়েল তার মানে এটার অ্যান্সার কী হয়ে যাবে এ এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট দেখো নেক্সট প্রশ্ন যদি আমরা দেখি তাহলে আমাদের আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এটা উনচল্লিশ হু ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড ডেপুটি দিওয়ান অফ বেঙ্গল বাই রবার্ট ক্লাইভ আফটার এলাহাবাদ ট্রিটি আফটার এলাহাবাদ ট্রিটি মানে সতেরোশো পঁয়ষট্টি সতেরোশো পঁয়ষট্টি মানে আমি দুটো জায়গা ধরে নেব একটা হচ্ছে বেঙ্গল দ্বিতীয়টা হচ্ছে বিহার এই দুটো জায়গায় দেওয়ান ডেপ রিপো মানে রিক্রুট হবে বাংলাতে হবে বেঙ্গল ডেপুটি গভর্নর হবে আর একটা হবে বিহারে বাংলাতে হবে তার মানে রেজা খাঁ এখানে অ্যান্সার হবে মোহাম্মদ রেজা খাঁ এটাই আমাদের অ্যান্সার হবে এই লাস্ট কোয়েশ্চেনটা বক্সারের যুদ্ধের সঙ্গে রিলেটেড এই রে সরি তো এটার আমার প্রশ্নটা আগে বলে দিয়েছিলাম যেটা বলেছিলাম যে বক্সারের যুদ্ধের সময় গভর্নর কে হবে মানে যিনি যুদ্ধে হারাচ্ছেন সতেরোশো সতেরোশো চৌষট্টি সালে এই হেক্টর মুন্ডো ব্যাটেল অফ বক্সারে কম্বাইন্ড ফোর্স কম্বাইন্ড ফোর্স মানে কে কম্বাইন্ড ফোর্স বলতে কোনটা বোঝাচ্ছে বাংলার নবাব মীর কাসিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দোল্লা এবং মুঘল এম্পায়ার শাহালাম টু এই কম্বাইন্ড ফোর্স ফোর্সকে পরাজিত করবে এটা কেয়ার করবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তোমরা প্রত্যেকে ভালো থেকো এইভাবে প্র্যাকটিস করো যদি রাইসের ক্লাসগুলো তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই তোমরা লাইক করো কমেন্ট করো শেয়ার করো এবং সাবস্ক্রাইব করো এবং এবং থ্যাংক ইউ তোমার আবার নেক্সট উইকে আমরা নেক্সট ইয়ারে আবার তোমাদের সঙ্গে এই রকমভাবেই প্র্যাকটিস করব তোমরা নিয়মিত পড়াশোনা করো 
সামনে প্রচুর পরীক্ষা আসছে সিএইচএসএল তারপরে তো অডিটস অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট ডাব্লিউ বিসিএস সিজিএল চলছে এর মেনগুলো হবে আরও অনেক পরীক্ষা আসতে চলেছে প্রিপারেশান এন্ড কখনো হবে না পড়াশোনা কখনো থেমে থাকতে পারে না এটা সব সময় অনগোয়িং চলতে থাকবে তাই পড়াশোনা করো এবং নেক্সট ক্লাসে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে তবে তোমরা যদি চাও নেক্সট ইয়ারে কোনো কোনো টপিক্স তোমরা যদি জানতে চাও সেই টপিক্স ওয়াইজ যদি ক্লাস করতে চাও লিখে দিও আমাদের কমেন্ট সেকশানে সেই অনুযায়ী নতুন বছরে নতুনভাবে স্টার্ট হবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আবার নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে